గుంటూరు జిల్లా గాడితండాకు చెందిన పదవ తరగతి చదువుతున్న అంక రావునాయక్ హాస్టల్లో కనిపించకుండా పోయాడు ఆ అబ్బాయి అసలు ఏమయ్యాడు ఇంతకు హాస్టల్ వార్డన్ ఏం చేస్తున్నాడు గుంటూరు జిల్లా బొల్లపల్లి మండలం గాడి తండాకు చెందిన మూడవ వత్తు అంకారావు నాయక్ అనే విద్యార్థి ఇతన్ని కనకారావు అని కూడా పిలుస్తారు అతను పదవ తరగతి చదువుతూ హాస్టల్లో ఉంటున్నాడు అనుకోకుండా ఆ విద్యార్థి అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమయ్యాడు ఆ విద్యార్థి వినుకొండ విద్యా వికాస్ హాస్టల్లో చదువుకుంటూ మిస్ అయ్యాడని అతని తండ్రి మీడియాకు తెలియజేశాడు స్కూల్ నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయి దాదాపు ఒక ఇరవై రోజులు అవుతుంది తర్వాత స్కూల్ యాజమాన్య పిల్లగాడు నాలుగు రోజులు ఫోన్ చేశాను ఇలా మా అబ్బాయి హాస్టల్ మా అబ్బాయి హాస్టల్ నుంచి తప్పించుకున్నాడని వీళ్ళు వచ్చి ప్రిన్సిపాల్ని అడిగితే మేము పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాం మేము ఎదుగుతున్నాము అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ చేత ఏదో నామికే వాసి ఒక కంప్లైంట్ రాసి స్టేషన్లో ఇస్తున్నాం అని చెప్పి ఒక పేపర్ మేము రాసారు కానీ తీసుకెళ్ళి స్టేషన్లో ఇచ్చింది లేదు వీళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నాం మేము పోయి వెతుకుతూ ఉన్నాం నేను వెతుకుతున్నావు అని చెప్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఎత్తుకింది లేదు చేసింది లేదు పిల్లగాడు పోయి పట్టించుకోండి ఆ విద్యార్థి తండ్రి హాస్టల్ కు వచ్చి వార్డెన్ ను ఎన్నిసార్లు అడిగినా మేము వెతుకుతున్నాం అనే చెప్తున్నారని చెప్పాడు ఇప్పటికీ ఇరవై రోజుల నుంచి మా అబ్బాయి కనిపించక మేము బాధపడుతుంటే మీరు ఏమి చెప్పరేంటి అని నిలదీశాడు అయినా వారి దగ్గర నుంచి వెతుకుతున్నామనే సమాధానం తప్ప మరేమీ లేదు హాస్టల్లో ఉండే విద్యార్థుల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టవలసిన వారు వారి కదలికల్ని ఎప్పటికప్పుడు కనిపెట్టుకొని చూడవలసిన వారు హాస్టల్ సిబ్బంది వారు ఆ ప్రయత్నంలో విఫలమై మీ అబ్బాయి దొరకలేదు మీరు కూడా వెదకండి అని తప్పించుకుంటున్నారు తను కేవలం పరీక్షల భయం వల్లనే ఈ విధంగా వెళ్ళటం జరిగిందండి అంత ముందు కూడా గతంలో ఐదు సార్లు పరీక్షలు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళ నాన్నగారు మళ్ళా తీసుకొచ్చి బలవంతంగా స్కూల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది మళ్ళా మన ప్రీ ఫైనల్ వన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ పరీక్షలో స్టార్టింగ్ రోజే బయటకు వెళ్ళాడు మనం పేరెంట్స్ వెంట ఇన్ఫామ్ చేశాము పేరెంట్స్ కూడా వచ్చారు ఆ రోజు నుంచి పేరెంట్స్ వెతుకుతున్నారు మేమే చూస్తున్నాం ఇద్దరు ముగ్గురు టీచర్స్ కనిపించాడు పిల్లలు కూడా కనిపించాడంట పిల్లలు కనిపించి పారిపోవడం జరుగుతుంది సార్ ఎన్ని రోజులు సార్ అండి సుమారు పదిహేను రోజులు మీరు కంప్లైంట్ అవ్వడం సార్ పోలీస్ కంప్లైంట్ మీ పరంగా కావాలి మీ స్కూల్ పరంగా కావాలి అంటే హాస్టల్లో నుంచి వెళ్ళాడు కదా అవును మరి మీరు కంప్లైంట్ అవ్వడం సార్ పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ పేరెంట్ ఇచ్చారు పేరెంట్ ఇవ్వలేదు పేరెంట్ ఇచ్చారు కంప్లైంట్ లేదండి స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ అయితే లేదు మరి పేరెంట్ అయితే కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు ఇన్ఫార్మ్ చేశారండి మేము వెతుకుతాము తర్వాత రాస్తామన్నారు మీరు ఏమీ అయితే కంప్లైంట్ అయితే ఇవ్వాలి స్కూల్ పరంగా పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇస్తామంటే స్కూల్ యాజమాన్యం హాస్టల్ సిబ్బంది వద్దని ఆపుతున్నారు మీరు ఇచ్చారు కంప్లైంట్ మేము ఇస్తాం కంప్లైంట్ అని చెప్పి మేము స్టేషన్లో చెప్తుంటే మీరు ఇవ్వద్దు మా స్కూల్కి బ్యాడ్నే వస్తుంది మేమే వెతికి మేమే తీసుకొస్తాం అని చెప్పి చెప్తున్నారు కానీ వీళ్ళు వెళ్ళి ఎక్కింది లేదు చేసింది లేదు ఇలా గుంటూరులో కనపడ్డారంట ఇలా నష్టా బ్యాట్లో కనపడ్డారంట అని చెప్పి రోజుకి అది ఒక్కొక్కటి ఒక విషయం చెప్తున్నారు మేము వీళ్ళ దగ్గర దాదాపు ఒక నాలుగు సార్లు వచ్చి ఇలా ఇలా మా అబ్బాయి మీ హాస్టల్ నుంచి తెచ్చుకొని పోవటం అయింది హాస్టల్ ఫీజు కడుతున్నాం అన్నీ ఇస్తున్నాం వారు అని చెప్తే మేము వెతుకుతాం మేము తెస్తా ఉన్నాం కానీ తీసుకొచ్చి తెచ్చి వారెందుకు పోలీస్ రిపోర్టు అంటే భయపడుతున్నారు ఆ విద్యార్థి ఎక్కడికి వెళ్ళింది వారికి తెలుసా లేకపోతే పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి భయం ఎందుకు తల్లిదండ్రులు ఆవేదనతో వెతుకుతూనే ఉన్నారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు